大家好，今天我出来找工作了，就是后面这个公司，我还带了干师傅一起，我们两个一起去面试。他这边是修越野车的，那边是修跑车的。哇，这个跑车好漂亮啊！你们见过这个车吗？这个发动机舱好大，好长呀。我们去看看那个坦克车在干什么。师傅你好，这个车在修什么呀？呃，修锁栓，还有一个踏板。你们有什么事吗？我在网上看到你们这里在招聘，我是来面试的。哦，面试找我们老板，老板在那里边。老板你好，你们这还招人吗？我是来面试的。哎，你好，我们先坐吧，坐下吧。呃，我们现在这里不招前台的，呃，然后我们只招修车的师傅。我不是应聘前台的，我就是应聘修车的。我有三年的修车经验，自己也开过修理店。咦，我想起来了，我看过你们的视频，你不是那个小阿兰修车吗？是的，但是我们不是修车的，我们主要是跟越野车的一些升级。你看，我们这些升级店，包括轮椅全都会的。这个没有关系，我有修车的基础，应该很快就能学会的。我旁边这个师傅有十多年的修车经验。那要不这样子吧，我给你们找一台车，然后看看你们能不能安装。如果能安装好的话，那我们最后再来谈工资的。好的，没问题。可以的。哎，你们来看一下吧，这个车，你看它的这个车踏坏了。然后它的这个轮眉也坏了，这个减震呢，呃，它已经坏掉了，下面的鱼眼坏掉了。平时开的时候它会吱吱吱的响，等会儿呢，我们要给它修好。这个车它的前杠坏了，然后它去爬山的话，底盘护板也坏了。这个车呢，我们是要进行升级，升级成火星城市版，工程量有点大。升级好以后就是这样子的，漂不漂亮？那你们就开始干活吧。如果有什么不懂的，问那边那个师傅就 OK 了。刚刚老板说了，有三个车需要维修，我们先修这个。这个车是前后保险杠坏了，前面的已经被拆下来了，后面就是这里坏了。现在我们先给他把保险杠拆下来。这个车我还是比较熟练的，因为和我的车一样，都是坦克三百，用了差不多十分钟，保险杠就被我们轻松拆下来了。这时候小师傅给我们拿来了一根旧的保险杠，这个保险杠是之前的车设计换下来的。插头、传感器、支架都是一样的，现在得赶紧把它装上，因为老板说要吃中午饭了。老板说更换这种别人升级下来的配件，车主也能省不少钱，而且还是原厂件。开始吃饭了，今天老板带我们去吃衢州饭店，今天的伙食还不错。饭吃饱了，老板说中午可以休息一个小时。这个是我们的新同事，他现在正在看我们以前的视频。好了，休息的时间到了，我要去干活了。下午我要修这个车，先启动，把手刹放掉，把车开上直升机，然后把车顶起来。老板说这个车要更换鱼眼，更换鱼眼要把减震器拆下来。上面三颗螺丝已经拆完了，就是里面这个东西坏了。现在要找一个合适的套筒把胶套压出来，这个刚刚好。把减震器放上来，套筒放上去，慢慢的往下压，出来了。你们看，就是这个东西坏了。我们管这个叫减震器胶套。我们老板说这个是减震器鱼眼。两个师傅说这个鱼眼今天吹货了，要明天才能到货。现在没活了，坐下来和干师傅聊聊天。干师傅说太热了，一直在冒汗。今天是我第一天上班，现在已经没有活干了。等快下班的时候，我们就去和老板谈谈工资。今天我们就修了两个车，这个车安装前后保险杠已经好了，那个车没有配件，要明天才能修好。这个车和我的车的颜色一样，它要改成那种白色的火星城市套件。现在下一步就是需要喷漆。快下班了，把卫生打扫一下。现在我们要去和老板谈工资了，好紧张呀、啊！老板，外面的车都修的差不多了，你要去看一下吗？不用看了，先坐一会儿。其实啊，你们干活呢，我一直都在观察。不过呢，我们这里试用期都是五千块钱一个月，大家都是一样的。没问题的话，明天就过来上班。试用期五千块钱一个月，我是没有问题，我明天可以来上班。五千块钱一个月，我要回去考虑一下，我明天不一定会来。
。那个小伙子是我爸爸的，最近天气太热了，我想给他装个空调。那不用去了，我给你装吧。这个空调原来是我叔叔的，他的车坏了，卖掉了，空调也拆下来了。你看能不能帮我装到我爸爸车上？这个是外机。这个是内机，内机安装在这个位置，外机安装到这个位置，你看可以吗？可以的。好的，没问题的话，我就开始安装了。它这个内机，我打算把它固定在这两个木条上面。把木条固定在车上。把内机装上去。小兄弟，你过来帮我扶一下。然后用电钻开孔，把空调管塞进去。现在给你接这个空调管。内机已经装好了，这车里面确实有点热。你爸爸平时没有空调是怎么开的呀？他平时开车都不穿衣服的。你看这个毛巾，他一出汗就用这个毛巾擦。现在车里面都是汗臭味，是有一股汗味。这些汗味我帮你一起处理一下吧。真的吗？这个要怎么处理呀、啊？就是这款普吕的空气除臭剂，给你吧。你还是继续帮我装空调吧，晚上我爸爸还要用车。好的，现在开始安装外机。我本来打算是安装在这个位置的，但是这个外机太大了，放不进去。现在我要把它拆散掉，分开安装。这个是空调冷凝器，这个是空调的压缩机。把车头翻起来，安装压缩机。这里刚好有个支架，只需要打几个孔就可以了。然后把空调泵放上去固定起来，安装起来还是很方便的。管子接上，开始安装散热器。安装在这个位置，散热效果肯定非常棒。好了，可以打气了。现在用这个给它打气，看一下漏不漏。把低压管接上。高压管接上，开始打压。打到两百个气压的时候，把开关关掉。现在等二十分钟，看一下压力表会不会下降。如果下降的话，就说明有地方在漏气。这个空调是十二伏的还是二十四伏的？你知道吗？我不知道。那我先接十二伏测试一下。把压缩机的电源线连接电瓶。灯不会亮，空调泵也不会工作，风扇也不会转，应该是二十四伏的。现在给它接原车的电瓶。接好了，再来测试一下。现在灯会亮了，风扇也会转了。二十分钟后，现在压力表还是二百的压力，说明没有地方漏气。现在就可以把气压放掉，然后抽真空。美女，还有多久啊？马上就好了。真空抽完之后，表显示负压状态。现在开始加制冷剂。第一瓶加完了，把空调打开。现在开始加第二瓶，放空气，把低压打开。第二瓶加完了，现在去车上看一下空调凉快了没有？哇，凉快了！小师傅，你的空调装好了，快来体验一下。哇，好凉快啊！以后我爸爸就不需要再用毛巾擦汗了。其实我也不打算修车了，我打算做二手车。这些东西加起来一共三万块钱，你看怎么样？这个我要和我师傅商量一下，因为这个店是我和他一起合伙开的。那赶紧给你师傅打个电话吧。我跟他说过了，他马上就过来了。那行吧，我等一下。小兰，小兰，过来吃西瓜。这几天怎么没看到你呢？我这几天去上班去了。你不开店了吗？华东不是退底钱了吗？再找个地方就好了。不开了，太累了。开修理店又不赚钱，还是你卖西瓜好。忙的时候请临时工，不忙的时候就你一个人，一点压力都没有。你还开个大奔驰？你别提我那奔驰了，我那车又要保养了。现在你的修理店都倒闭了，以后我都不知道去哪里保养了。已经提示该保养了吗？对啊，提示的都超一千公里了。那赶紧开过来吧，这个举升机还在，还没有卖掉，还可以保养。那太好了，还是给我加上次那个全合成的机油吧。好的，你机盖开一下。咦，怎么不升起来啊？应该是电源忘记开了。把车升起来放油。
它这个放油螺丝是塑料的，拆掉再装回去的话可能会漏油。本来我是打算放机油的，但是晚上买不到放油螺丝，现在只能用这个机器抽了。把车落下来找一下抽油口。完了，它这个车没有机油标尺，看来还是要把车顶起来放机油。你帮我照一下灯吧。把发动机的下护板拆掉。这个就是放油螺丝，这个油好脏呀！当然啦，你这个都已经超一千公里了，这不会对我发动机有什么影响吧？没事的，只要不是公里数超很多就行。把放油螺丝装上，清洗干净。师傅，你出去吧，你的机油滤芯在上面。好的，把机油倒掉。把车放下来，拆机油滤芯，放块毛巾，防止机油流到发动机上。哈哈，没有机油，把滤芯取出来。这种纸滤芯每次更换都要换密封圈，这个滤芯是有固定位置的，要对准。把滤芯扭紧。现在开始加机油，他这个车需要加 6.6 升，这个是第二瓶，这个是第七瓶，这瓶加一半就差不多了。把机油盖盖上，一共加了六瓶半。我帮你把空气滤芯拆下来检查一下。我现在去启动一下，给你检查一下漏不漏。不漏油就可以把护板装上了。老板说他这个保养已经提醒了，现在要给他清零。他这个车的保养护卫是隐藏起来的。首先我们打开 ACC 不要发动，然后按住这个小房子不要松手，仪表显示这个再弹回来，再保持五秒钟。一、二、三、四、五。松掉之后马上按 OK 键。一、二、三。四五，把手松掉，隐藏功能就出来了。找到保养提示系统增强版，然后按 OK 键。根据提示，我们要启动发动机，然后选择整套保养，按 OK 键，点确认整套保养。我们刚刚加的机油是 229.71， 选择下面一个。这样保养就算复位了。小兰，你叫我来有什么事？那个人想买我们的修车设备，举升机、补胎的，还有大梁校正仪，还有电脑，一起三万块钱。呃，不好意思啊，兄弟，就是目前这些设备我还不打算卖，呃，也不是价钱的原因。行吧，行吧，你不卖的话早点说。师傅，这些东西再不卖掉就没有地方放了，房东说让我们赶紧搬走。我这两天也去找工作了，就是这个工资太低了。你是不是还想重新开店啊？要不还是算了吧。你知道我们这次为什么会失败吗？为什么？就是我们顾客不稳定，忙的时候特别忙，嗯，招了很多人，闲的时候就是没有活干，然后也养不起这么多人。是的，就是人招的太多了。其实我也不打算修车了，我打算做二手车。嗯、呃，这些修车设备的话，我用得着，要不你就给我吧。好的，那等你赚钱了，记得带带我。阿黄，阿黄。阿黄，快点上去！这个地方以后不再是你的家了，我带你回我住的地方。小兰，你要去哪里？帮我修下车。修不了，修理厂都倒闭了，东西都搬空了。小兰，这是我的车。你的车？哇，你这个车还是敞篷的呀？对呀、啊，这个敞篷坏了，我修了好几天都没有修好。行吧，行吧，你把车往里面开一下，我给你看看。阿黄，先下来吧。这个敞篷的开关是在哪里啊？在这个位置，你来按着开关，我去用试灯给你量一下。把后备箱打开，找到电机的位置，先把这个板拿掉。这个就是电机，把试灯加上，按开关，按住了，没反应，灯不会亮。保险丝有没有检查过？检查过了，都是好的。有没有用电脑查过？没有查过。我用电脑给你检测一下，把电脑插上，读一下故障。
，检测出来一个故障，催化转换器效率低。你这个车是不是没力，油耗还高？这车都这么老了，油耗高不是挺正常的？老车油耗高是因为有故障没解决。你到前面把氧传感器拆下来，看一下是不是三元催化堵住了。现在故障码读不出来，只能用电脑查看数据流。读一下行李箱和硬顶的数据流。行李箱插销开关有问题。问题检查出来了，现在去后备箱看看。把后备箱的饰板拆开。这个就是接触开关，它这个开关是磁感应的，但是这里面的一个磁铁掉了。现在我拿一块磁铁来测试一下。用一块磁铁把这个磁感应开关绑在一起，测试一下。小兰，你刚刚说电机混响问题找到了吗？是的，找到了。你去按一下开关。没反应啊？电机混响了呀。那这个是哪里坏了？你们看，它这个电机里面是液压油，这些管子都是油管，它主要是靠这个电机驱动油泵，然后再推动这根液压杆。现在给它把油管拔掉，再按一下开关。现在电机混响，但是不会出油。说明问题出在这里，电机会转，油泵不会泵油。现在我就把它拆下来看看，这个全是液压油管。到里面现在把它拆开来检查一下。爆快电瓶测试一下电机有没有问题。电机是好的，就是这个油泵不出油了。现在把它的电机拆下来看看，我把它拆掉清洗一下，看看是不是堵住了。装上再测试一下。怎么转的？这次给它加新的液压油。如果没有后期的话，清洗完了，也装好了。现在来测试一下它泵不泵油。出油了，出油了。好了，现在给它装上试试。现在用个瓶子接着，看看会不会泵油。出油了 ，OK 了。现在把管子插进去。给你们看一下宁波的晚霞。再按一下开关。好了 ，OK 了。你这个车多少钱买的呀？真帅！人家本来打算卖我两万的，但是因为厂不坏了，我一万多块钱就买下来了。那你这次赚到了，等你玩够了，借我开几天呗。